kurz vergessen, dass wir noch in Südamerika sind. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so. Leute, wir sagen, wie es ist. Erfolg sieht anders aus. Wenn man was Neues lernt, können die Anfänge manchmal ganz schön frustrierend sein. Ist doch schön. Wir stehen hier jetzt am Meer schon echt ein paar Tage und es tut uns einfach so, so, so gut. Nach all dem Gedankenwust, was wir als nächstes machen sollen, ob wir die großen Städte besuchen sollen oder nicht, ähm, sind wir froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, ans Meer zu fahren. Leider ist das Wetter nicht ganz so praktisch. Irgendwie ist es super gemütlich, aber Viele Wolken, viel Dunst, keine Sonne, bedeutet, wir laden nicht über Solar und wir würden hier gerne noch ein, zwei Tage länger stehen, deshalb müssen wir uns mal was einfallen lassen, wie wir das machen mit dem Strom, aber das ist vielleicht eher erst ein Problem für morgen. Peppi und ich, wir genießen hier eigentlich jeden Morgen unsere große Strandrunde, wir laufen einmal komplett die Bucht entlang und wieder zurück es sind schon die ersten Surfer draußen und ich hoffe, Basti und ich, wir fassen uns ein Herz und gehen auch raus aufs Wasser. Aber es sieht schon sehr kalt aus. Wir stehen hier am Punta de Lobos, ähm, an dem kleinen Ort Pichilemu, einer kleinen, wie nennt man das, Landzunge, ähm, die hier ins Wasser, ins Meer ragt und hier perfekte Surfbedingungen herrschen deshalb. Ähm, für jede Stufe ist quasi was dabei, weiter vorne an der Landzunge sind die größeren Wellen und hier in Buchtnähe sind die kleineren Wellen für Anfänger, also irgendwie und das ganze Jahr kommen hier Wellen rein, also irgendwie perfekt für Surfer. Aber man muss schon sagen, es gehen hier echt nur die Hartgesonnen ins Wasser. Es ist hier vorne auf jeden Fall ein sehr beliebter Sonnenuntergangsspot und wir haben ja auch echt schon ein, zwei richtig, richtig schöne Sonnenuntergänge gesehen, weil vor allem am Abend kommt dann die Sonne raus. Das ist dann aber schon zu spät für unser Solarpanel. <lacht> aber es ist wirklich gigantisch schön und ein paar Surfer sind hier im Wasser. Ist nicht ganz ungefährlich auch hier surfen zu gehen, vor allem hier vorne in den großen Wellen. Hinten an der Bucht ist es, glaube ich, ziemlich entspannt, wenig Felsen. Sandstrand, ähm, aber ja, schon verrückt, die Surfer zu beobachten, die sich hier in die riesigen Wellen reinstürzen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zurück. Peppi steht auch schon in Richtung nach Hause. Und zu Hause am Meer. Und dann gibt es erstmal ein warmes Getränk. Tch. 
zu unserem Kaffee gibt es eine lange To-Do-Liste, die wir heute Vormittag noch ein bisschen abarbeiten wollen, bevor wir dann heute Nachmittag uns ins Wasser schwingen. Egal welches Wetter jetzt. Oder? Okay. <lacht> Also das Wetter ist heute nicht besser geworden. Ich saß noch ein bisschen am Laptop und haben gearbeitet. Äh und jetzt haben wir unsere Wetsuits hinten rausgeholt und wir wagen es jetzt einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie kalt es wirklich ist. Notfalls wird sich warm abgeduscht. Wo? Oh. Hier. So. Genau. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so. Also, Basti sagt, er macht den Anfang. Und warm? Kaputt. Es sind jetzt auch tatsächlich ein, zwei Anfänger mit einer Surfschule gekommen. Da können wir uns ein bisschen dran orientieren, wo wir uns im Meer aufhalten müssen. Und logistisch im Van macht das aber einfach Sinn. Wir haben auch nur ein Surfboard. Wenn erstmal nur einer reingeht. Wahrscheinlich können wir uns auch noch ein Surfboard leihen. Aber ich kann dann hier schon mal mit heißem Wasser und so warten. Mit, nicht mit heißem, mit warmem natürlich. Wollen wir nicht nachdem du erfroren bist noch verbrühen. Fast fertig. So, er geht jetzt gerade ins Wasser. Mal gucken. Er ist auf jeden Fall nicht vor Eises Kälte wieder rausgesprungen. Er schwingt sich aufs Board. Das Wasser wird auf jeden Fall gerade ziemlich wild und es sind sehr viele Anfänger im Wasser. Es wurde gerade von komplett leer zu komplett voll. Das sieht echt wild da unten im Wasser aus. Also sowohl das Wasser sieht wild aus, als auch die ganzen Leute, die da jetzt sich in einem Haufen tümmeln. Großen Respekt, dass Basti das so lange im Wasser aushält. Die anderen haben nämlich alle noch Schuhe und so eine Haube auf, eine Neoprenhaube. Und er hat weder Haube noch Schuhe. Bin ich mal gespannt. Aber jetzt zieht es durch. Ich glaube, er will wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Aber es sieht echt so wild aus, das Wasser. Wenn man was Neues lernt, können die Anfänge manchmal ganz schön frustrierend sein. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er heute ins Wasser gegangen ist. Next one. Wenn ich nicht so motiviert bin. Wie Basti. Vorhin war ich noch motivierter. Ich habe uns mit meiner Motivation angesteckt. Und jetzt bist du motivierter, als ich es bin. Ja, aber glaub mir, wenn du drin bist, rauskommst, dann ist alles cool. Sieht so wild aus. 
Okay. Ready to roll! Leute, wir sagen, wie es ist. <lacht> Erfolg sieht anders aus. <lacht> Der große Erfolg war, wir waren im Wasser. Ja. Ich bin schon mit so kleinem Selbstbewusstsein ins Wasser gegangen. und Aber ich bin froh, dass ich im Wasser war. Ich ja. habe mich auch zweimal ordentlich, nee, dreimal ordentlich auf die Schnauze. Es breit gegen die Lippe. <lacht> Wahrscheinlich kriege ich jetzt noch eine Dippe. Dippe eine Dippe, dicke. Dippe, Dippe, Licke. Eine dicke Lippe. Wasser hier im Wehr noch ausgelaufen. Es regnet. Heute ist auch noch ausgerechnet der Tag mit dem schlechtesten Wetter. Aber naja. Egal, wir machen es uns jetzt gemütlich. Ja. Trinken was Warmes, um uns wieder aufzuwärmen. Aber das Wasser war so kalt. Es war so kalt. Essen, warme Getränke, kuscheliger Abend, Leute. Ja. Das Schöne beim Sport im oder auf dem Wasser ist, man ist komplett disconnected von allen technischen Geräten und man kann den Kopf so schön ausschalten. Alles was zählt ist das Board, die nächste Welle und zwischendurch vielleicht die eiskalten Zehen.
Pichilemu war ein Ort, der uns direkt mit seiner Atmosphäre gepackt hat. Es war so ein wohliges Gefühl, das uns willkommen geheißen hat und wir direkt beschlossen haben, hier bleiben wir noch ein bisschen. Daraus wurden dann insgesamt zwölf Tage und nicht nur das Wetter wurde besser, auch das Surfen hat sich immer mehr und mehr verbessert und wir hatten richtig Spaß im Wasser. Eine Woche Standzeit und er schnurrt wie ein Kätzchen. Ist doch gut. Komisches Gefühl, irgendwie wieder loszufahren. Basti ist gerade am Einparken. Hier ist nämlich in dem kleinen Ort Pichilemo, wo wir jetzt die ganze Zeit standen. Heute ist Mittwoch. Hier ist ein kleiner Markt, beziehungsweise er sah jetzt relativ groß aus. Gemüse- und Obstmarkt, wo wir ein bisschen unsere frischen Sachen aufstocken wollen, weil wir standen eine Woche. Und ich würde mal sagen, unser Kühlschrank ist leer. Auf geht's. Neben den Naturhighlights ist unsere zweitliebste Beschäftigung, auf lokalen Märkten einzukaufen. Nirgendwo haben wir mehr das Gefühl, in den Alltag der Locals einzutauchen, als bei dieser Beschäftigung. Am besten gibt es ein Café noch in der Nähe, von wo aus wir das Treiben beobachten können. Und bevor wir aufbrechen, darf das weltbeste Brot, zumindest hier in Chile, nicht fehlen. Der Baumkuchen war im Angebot. Ah, deswegen mussten wir vier Stücke kaufen? Zwei für einen Preis. Na gut. Und deswegen musste ich, aber Pai de Limon wollten wir auf jeden Fall. Ja, klar. Oh, Nächste Aufgabe, Wasser auffüllen.
Das, das war ein richtig schneller Erledigungstag. Ja, richtig voll krass. Gut. Voll gut, aber auch hauptsächlich dem geschuldet, dass wir wussten, wo wir überall hin müssen. Es ja. war so ein Luxus jetzt, wenn man länger irgendwo steht, dass man einfach weiß, wo bekommt man Wasser, wo kann man einkaufen. Ja, einfach diese ganz normalen, easy, äh, die ganz normalen, easy Sachen, wollte ich gerade sagen. Sie werden einem leichter gemacht, wenn man irgendwo länger steht und weiß, wo man hin muss. Sonst ist das immer so voll der Akt und man muss rumsuchen und... Apropos weiß, wo man hin muss. Ich weiß wir, nicht, wo ich hin muss. Wir fahren jetzt hin, wo der Wind uns hinweht. Zwölf Tage waren wir an diesem Ort. Ja. Zwölf richtig schöne Tage und wir freuen uns jetzt weiterzufahren, auch wenn wir gerne bei dem schönen Wetter heute Morgen was noch bewölkt. Aber jetzt bei dem schönen Wetter würden wir schon auch gerne noch ein bisschen länger bleiben. Aber wir hatten... Wenn das Surfen jetzt nicht schon verzort auf dem Dach wäre... <lacht> Chilemo. Kurz vergessen, dass wir noch in Südamerika sind. <lacht> da fährt man noch auf einer richtig schönen, gemütlichen Straße. Der Podcast, alles ist entspannt. Und auf einmal steht man auf einer fast, keine Ahnung, was war das für eine Steigung? 20 Prozent? Und fährt im ersten Gang bei dreieinhalb Tausend Umdrehung den Berg hoch. Und wir sind wieder auf einer Rüttelpiste unterwegs. Yay! Ich glaube, da wo wir ankommen werden, ist, ist es sehr schön. Auch hier ist es sehr schön. Ja. Direkt am Strand. Ist doch schön. Einfach nur eine kleine Momentaufnahme. Wir schaffen es wirklich, an einem Campingplatz am Meer anzukommen, wo es eine minimale Stelle an Gras hat. Und wir kommen an, wirklich, und hinter uns kommt auch ein Auto an. Und das Auto ist ein Mann, der hier Rasen mäht. As usual. <lacht> Wenn es was zu mähen gibt, wird gemäht. Wenn wir da sind. Ja. Also einfach zeitversetzt zu uns reisen, so ein paar Tage. Dann habt ihr immer Ruhe auf den Campingplätzen, weil dann wurde gerade gemäht zumindest.
Platz hier ist richtig, richtig schön. Ist nochmal so ein kleines Kontrastprogramm zu dem, was wir im Pitchy Limo hatten. Der Strand hier ist super naturbelassen und ähm, ja, irgendwie ist auch, also ich meine ja, okay, es ist noch Off-Season. Also hier ist richtig wenig los und der kleine, kleine Campingplatz hat so kleine Abteile, wo man grillen kann, überdacht. Außer der Tisch. Rasen, der gemäht wird. Ja, der Rasen wird halt gemäht, ne? Es wird vorbereitet wahrscheinlich ja. für die Saison. Der Nachteil an der Off-Season. <lacht> ja, aber nee, wir fühlen uns hier richtig wohl. Wir stehen direkt am Meer, können dem Wellenrauschen lauschen. <lacht> Und ja, machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend, machen uns was zu essen, verabschieden uns für diese Woche von euch. Ähm, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Wir werden nächste Woche noch ein bisschen der Küste weiter entlang fahren. Ja. Ähm, da wird es bestimmt noch den einen oder anderen richtig schönen Sonnenuntergang und Stellplatz geben. Du machst aber Hoffnung. Ja, bisher haben wir jeden Tag an der Küste den Sonnenuntergang gehabt. Ja, stell dir vor, ab jetzt haben wir keinen mehr. Ja, das wäre doof. Dann <lacht> vergesst das mit dem Sonnenuntergang. Wasser wird es auf jeden Fall geben. <lacht> ja. Und ansonsten natürlich das Support jetzt in die Kommentare machen. So. Genau. Und das Emoji der Woche ist natürlich ein Surfer. Klar. Hang loose, weil wir, richtig Brett, Welle, weil wir haben. richtig abgesurft haben hier. Danke für die Support-Surfer-Emoji der Woche. Ja. Letzte Woche, es hat uns richtig motiviert und wir hatten eine richtig schöne Woche. Ja. Und ähm, ja, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Liked das Video fleißig. Das ist für euch kostenlos und unterstützt unseren Kanal und äh, unsere Arbeit. Und ja. wir können weiterhin... Teilt es mit euren Freunden und Familie, falls die das noch nicht geguckt haben und abonniert haben. Einfach der ganzen Familie. Ja. Aufs Auge Einfach drücken. allen. Allen. Sag, guck das. Ja. Like das. So. Abonnier das. So. Und jetzt? Voll, voll schamlos einfach so. Ja, das war schon ein bisschen unhöflich. Ja. Aber ihr wisst ja, wie wir es meinen. Habt noch einen schönen Sonntag oder einen anderen Tag der Woche, wenn ihr es an einem anderen Tag guckt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke. Ende. <lacht> <lacht>